विद्यार्थी मित्रों तरू खूब खूब स्वागत है सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रदनों अपने आठ पाठ सुधी कम्प्लीट कर गया आ नवमो पाठ अपने आज जो है पहला टॉपिक में मा मदाजन्य जनकना विकास की बात करी थी हमें जो टॉपिक है एना अंदर पराग नयनी घटना समझवा है विद्यार्थी मित्रों अपने एक प्रश्न जनरली पूछा है पराग नयन एट पराग नयन चर्चा करो तो पराग नयन डेफिनेशन तेरे अँ आग याद रखा लखी नोंद करवाई है व्याख्या कही कही शक है तो याद रखो कि पू केसर परागाशय में मुक्त थती परागरजन स्त्री केसर परागासन पर स्थलांतरण करने की जो क्रिया है आ क्रिया ने पराग नयन कहवा बीजू के सपुष्पी वनस्पति में सपुष्पी वनस्पतिओ में नर और मादाजन्युओ क्रमश तो नरजन्यु जो है परागाशय परागरज और मादाजन्यु जो है अंडकना भ्रूणपूट में सर्जाए बने प्रकार जन्यु जो है ते जा अचलित है एट कोई वाहक नहीं जरूर पड़ती होरागनयन में परागनयन की जो घटना है अंदर फलन बने प्रकार जन्युओं ने साथ ला हेतु सिद्ध करती क्रिया जो है ये क्रिया ने अपने अँ आग परागनयन कही है तो विद्यार्थी मित्रों आ परागनयन की घटना ने अपने डिटेल में समझी ली है सौ थी पेला हूँ तमने आनी डेफिनेशन समझा गयो पेला मैं तमने बात करी थी कि पू केसर परागाशय में जो परागरज मुक्त थे आ परागरज है स्त्री केसर परागासन पर स्थलांतरण पम से आ क्रिया ने अपने पराग नयन कही है आप भाई छे हाँ विद्यार्थी मित्रों परागरज ने स्त्रोत आधार पराग नयन प्रकारों के हो तो याद रखो एना अंदर पहलो एक प्रकार है एना अंदर स्वफलन बीजों अपने आंदर गेटे गेमी जो है तीजो प्रकार आप परवश जीशु तो चलो स्टार्ट करिए आप याद रखो तमने क्वेश्चन तमने जनरली पूछाए स्वफलन एट हम स्वफलन की डेफिनेशन खूब सीम्पल है कि परागाशय में परागरजन तेज पुष्पना परागासन पर स्थलांतरण थी जो क्रिया है तेने आप स्वफलन कही है एक्जाम्पल एस तमने मैं कीधु तू कि कोईपण एक प्लांट्स हे एना अंदर परागाशय से एज परागरजन तेज पुष्पना परागासन पर स्थलांतरण थाय इनकेस एक प्लांट है आ प्लांट्स की अंदर एक पुष्प ने अपने बताई अरे आ पुष्प जे है पुष्पनी अंदर रहे भागों एना अंदर बे पार्ट्स की अंदर पेलूँ वच्चे रहीसूँ आप कही आग आने स्त्री केसर एनी बाजू में रहे घा जे हे एने आप आग नाम आप केसर हमें पू केसर में आ एक पुष्पन पू केसर जे है ये प्लांट्स पुष्पना अंदर थी परागरज जे है स्त्री केसर परागासन पर स्थलांतरण पमे तो याद रखो कि आ घटना जो है ये स्वफलन है एट परागाशय में परागरजन तेज पुष्पना परागासन पर स्थलांतरण थानी घटना है एने आप स्वफलन कही है याद रखो आ स्वफलन जो है एने ओटोगेमी कहम बीजे एक वस्तु एना अंदर समझा है कि स्वफलन सीवा आप बीजों क्यों टाइप्स ली सकी तो स्वफलन मेना बे प्लांट्स आप एनसीआरटी बुक ने अंदर मेन्शन करेला है तम जी शको कि स्वपरागनयनीय पुष्प जे है पर परागनयनीय पुष्प बे प्रकार पुष्पों की डेफिनेशन भी आप आग जो है बीजी एक वस्तु ने अँ आग समझा गेटे गेमी को कहशो तो याद रखो कि परागाशय में याद रखो परागाशय में परागरजन तेज वनस्पतिना अन्य पुष्पना परागासन पर स्थापित थानी जो घटना है तेने आप गेटे गेमी कही है गेटे गेमी तब जनरली जोशो तो कार्यात्मक रीते पर परागनयन है कारण के परागवाहको जो है ये भाग तो लेने जननीक दृष्टि ते स्वफलन साथ सामानता धरावे कारण के परागरज एज वनस्पति हो विद्यार्थी मित्रों मतलब शू थे समझवा कोशिश करिए याद रखो एमने शू समझ आप कि कोई एक वनस्पति हो रीते पेला डेफिनेशन मुजब समझा कोई एक वनस्पति है ये वनस्पति पास कोई एक चौक्स प्रकार पुष्प है पुष्पनी अंदर पहलो पार्ट्स के जेने अपने अँ आग नाम आपता स्त्री केसर बीजा पार्ट्स एने आप नाम आप आग पू केसर एने कीधु कि आज रीते आ प्लांट्स की अंदर कोई अन्य पुष्प है एकज वनस्पति अंदर बीजू कोई अन्य पुष्प ने अपने लीए एनी अंदर भी वच्चे जवासे अँ आग स्त्री केसर अने आसपास रहे आग पू केसर हम एने शू समझ के परागाशय में परागरजन हम इनकेस आज परागरज है नंबर एक आ एक नंबर पुष्प है और आ नंबर बेन पुष्प है आनी परागरज है पू केसर ए पू केसर परागरज अन्य वनस्पति स्त्री केसर परागासन पर जाइने स्थापित थाय याद रखो एने शू समझ के 
वनस्पति एक परंतु वनस्पति पर रहे पुष्पो है बे अलग अलग पुष्पो एम पेला नंबर पुष्पना परागाशय में उत्पन्न थी परागरज एज वनस्पति अन्य पुष्पना परागासन पर स्थापित थी जाए आ घटना ने अपने गेटेनो गेमी कही है याद रखो गेटेनो गेमी कार्यात्मक रीते तब जो त्या पर पराग न केम तो यहाँ परागवाहकों भाग ले मतलब कि माखी मधमाखी जे है आ पुष्प पर बेसी आनी परागरज जे है एज वनस्पति अन्य पुष्पना परागासन पर स्थापित करती होने बीजी एक वस्तु के जननी दृष्टि से स्वफलन साथ सामानता धराव से यह मतलब कि वनस्पति परागरज जे है एकज वनस्पति है एट्ले वनस्पति एक है एक वनस्पति पुष्पो बने के अलग अलग है तो आज घटना थवानी एने आप गेटे गेमी कही है फरी एक बार समझ लेजो कि परागाशय में परागरज तेज वनस्पति अन्य पुष्पना परागासन पर स्थापित थानी घटना ने गेटे गेमी कही है तो तमने एम सी क्यू में पूछात हो गेटे गेमी जनरली जननी दृष्टि केव तो स्वफलन साथ सामानता धराव है एवं प्रश्न पूछाय कि कार्यात्मक रीते केवुं तो पर पराग नयन है आ बे वस्तु तेरे अँ आग खास ध्यान रखी नंबर तर के तमने एवं प्रश्न पूछाय कि परवश एट हमें परवशनी व्याख्या जी अथवा परवशनी डेफिनेशन है कहीं आई थे कि परागाशय में परागरजन अन्य वनस्पति परागासन पर स्थापन थानी घटना है तेने आप परवश कही है परवश ना बीजो मतलब थाय पर परवश ना मतलब पर परागनयन स्वपरागनयन में एज वनस्पति परागरज जो है वनस्पति पास होके आग एज कोई एक वनस्पति परागरज अन्य वनस्पति परागासन पर जाइने स्थापित हे यो मतलब एवं थो इनकेस बे प्लांट्स ने लीए हम जनरली बे प्लांट्स की बात आई एक नंबर एक आ प्लांट्स है जेनी पास एक पुष्प है आ पुष्प जे है यनी स्त्री केसर अने स्त्री केसर सीवाय अन्य एम भू केसर है नंबर बे बीजों एक प्लांट्स ने अपने दर्शाई एक बीजा पेला थी आ बीजा नंबर अंदर आ बीजों एक प्लांट्स लीए आ प्लांट्स की अंदर बी सेम कॉन्सेप्ट है एनी पासे बी स्त्री केसर और बाजू में रहे पू केसर आ प्लांट्स की जे परागरज जे है नंबर एक ए परागरज जे है यन्य वनस्पति स्त्री केसर में जाइने स्थातरित थाय तो आज घटना है परवश कहवाय अथवा तो ये पर परागनयन कहवाय आ प्रकार परागनयन में परागासन जे है यननीक भिन्नता धरावती परागरत परागरज ने स्थापित करतु रहने कीधु ने कि आ परागनयन अंदर आ प्रकार परागनयन थे एना अंदर परागासन पर जननीक भिन्नता धरावती परागरज स्थापित होती रहे आंदर संकरण जे है ये हाइब्रिडाइजेशन की स्कोप जो है ये गणा है मतलब कि जनरली तब जो कि नवी कोई जात ने उत्पन्न करवी हे तो एना अंदर परवशनी टेक्निक है आ परवश टेक्निक सौ अगत्य हे तो विद्यार्थी मित्रों आज आप प्रकार ने खास जो लीधा है जनरली एनी एक तीजो प्रकार ने जोड़ो एक प्रश्न तक पूछाय स्व परागनयन अथवा स्व परागनयन प्रकारों के तो यनी अंदर बे प्रकारों लई शक एक स्वफलन बीजो गेटे गेमी जयरे पर परागनयन जे है ये जनरली अपने एक डेफिनेशन थी जो ने गया विद्यार्थी मित्रों आज एक बीजो टॉपिक है जेने आग आप जो है स्व परागनयन मेना वनस्पतिओ में अनुकूलन समझाओ आ क्वेश्चन्स तमने एक्जाम में पूछा है याद रखो आ स्वफलन अथवा स्वपरागनयन है मैं तमने बे टाइप्स आग समझा आ रीते स्वफलन स्वपरागनयन के वनस्पति में अनुकूलन तरीके जनरली तमने एक पुष्प जवाब से पुष्प ने समृद्ध पुष्पों कहवाय समृद्ध पुष्पों ने अपने बीजा एक शब्द थी नवाजीए जेने आप कही आग क्लिस्टोगेमस याद रखो कि समृद्ध पुष्पों की अंदर कई खासियत जवाब से समृद्ध पुष्पो अथवा क्लिस्टोगेमस जे है आ क्लिस्टोगेमस की अंदर एक खासियत ये कि पुष्पो जरूर थी उत्पन्न थे याद रखो पुष्पो जरूर थी उत्पन्न थे परंतु ते खिलसे नहीं विद्यार्थी मित्रों अचंबा बात है कि पुष्प उत्पन्न थाय खिले नही आज वस्तु जे है ये समृद्ध पुष्पता अंदर जवाब मे याद रखो घटना ने अपने समृद्ध पुष्पता कीधी याद पेली एक डेफिनेशन थी समझा कि पुष्प उत्पन्न थाय बाद क्या खिलता नहीं आवा पुष्पों ने समृद्ध पुष्पों कही आप जो घटना जे है ये समृद्ध पुष्पता कहवाय आनरली प्लांट्स की अंदर थाय याद रखो वायोला 
જેને આપણે અહીંયા આગળ કોમન પેન્શી કહીએ યા અને બીજી એના સિવાય બીજો એક પ્લાન્ટ્સ લઈ શકાય જેના અંદર અબૂટી ઓક્ઝિલિસ કહેવાય જેને અને ત્રીજા નંબરની અંદર કોમેલિના યાદ રાખજો વનસ્પતિમાં હવાઈ પુષ્પો ઉપરાંત સમૃદ્ધ પુષ્પો જોવા મળે ત્રણ નામ તમારે અહીંયા આગળ યાદ રાખવા યાદ રાખજો અહીંયા આગળ તમને યાદ ન રહે તો એક શોર્ટકટ રીતથી યાદ રાખી શકો તમે વાય કોમલ ઓકે યાદ રાખો વાય કોમલ ઓકે તમે યાદ રાખશો એનાથી તમારા ત્રણે ત્રણ વર્ષ તૈયાર થઈ જશે વાયનો મતલબ થશે વાયોલા કોમેલિના અને બીજું ઓક્ઝેલિસ જેને આપણે અબૂટી કીધી બીજી એક વસ્તુને તમને અહીંયા આગળ ધ્યાનથી જોવાની અને સમજવાની જરૂર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ ત્રણની અંદર આવું થવાનું કારણ શું છે અથવા રીઝન શું કહી શકાય આ ત્રણે ત્રણ જે પ્લાન્ટ્સ આપણે જોયા એના અંદરથી એક વસ્તુ સમજી ગયા હોઈશું કે સમૃદ્ધ પુષ્પો જે છે એના અંદર પરાગાશય અને પરાગાસન એકબીજાની ખૂબ જ નજદીક છે હવે પરાગાશય અને પરાગાસન એકબીજાની ખૂબ જ નજદીક છે પુષ્પકલિકામાં પરાગાશયનું સ્ફોટન થાય યાદ રાખજો કે પુષ્પકલિકામાં જ્યારે બી પરાગાશયનું સ્ફોટન થશે એટલે એના અંદરથી પરાગરજ મુક્ત થાય ત્યારે પરાગરજ પરાગનયન માટે પરાગાસનના સંપર્કમાં આવશે એનું કારણ કે પરાગાસન એનાથી ખૂબ જ નજદીક છે સમૃદ્ધ પુષ્પોમાં સ્પષ્ટપણે સ્વફલન જોવા મળે છે કારણ કે પરાગાસન પર પર પરાગ્રત સ્થાપિત થવાની કોઈ તક નહીં રહે હવે એક સિમ્પલ એક વસ્તુ તમને કહું કે આની અંદર બે વસ્તુ ખૂબ જ એકબીજાની નજદીક છે કઈ વસ્તુ એકબીજાની ખૂબ જ નજદીક લઈ શકાય એવી છે તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કોઈ એક પુષ્પ છે આ પુષ્પની અંદર બે પાર્ટ્સ એકબીજાની ખૂબ જ નજદીક જોવા મળે એક હશે સ્ત્રી કેસરનું પરાગાસન અને બીજું હશે પું કેસરનું પરાગાશય આ બંને એકબીજાની ખૂબ જ નજદીક રહેશે તો યાદ રાખો કે પરાગ્રત જે છે જલ્દીથી પરાગાસનના સંપર્કમાં આવી જશે એટલે સ્વફલન જલ્દી થશે અને પર પરાગનયનની કોઈ તક નહીં મળે એટલે કે અન્ય વનસ્પતિ પરાગ્રત જે છે એ આ પુષ્પના પરાગાસન પર સ્થાપિત નહીં થાય એનું કારણ છે કે અહીંયા આગળ સ્વફલન જલ્દી થઈ શકે અહીંયા આગળ પર પરાગનયન અથવા પરવશની ઘટના જે છે એ ઇમ્પોસિબલ બને એટલા માટે સમૃદ્ધ પુષ્પો ડેવલપ કરવામાં આવી શકે નંબર બે કે આની શક્યતા નંબર બીજી પણ કહી શકાય અન્ય કેટલીક વનસ્પતિમાં પુષ્પો ખીલવા સાથે પરાગાશય અને પરાગાસન ખુલ્લા થાય છે યાદ રાખજો અન્ય કેટલીક પ્લાન્ટ્સની અંદર આ કંઈક એવું છે કે તેના અંદર પુષ્પના ખીલવા સાથે પરાગાશય અને પરાગાસન ખુલ્લા થશે આવા પુષ્પોમાં સ્વફલન માટે પરાગ્રદની મુક્તિ અને પરાગાસનના ગ્રાહ્યતામાં તાલમેલ સદાશે અને સ્વપરાગનયન થઈ શકે તે માટે પરાગાશય અને પરાગાસન એકબીજાના નિકટતમ રહેવાના હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક એક શબ્દને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ એને સમજાવ્યું કે અન્ય કેટલાક પ્લાન્ટ્સની અંદર પુષ્પના ખીલવા માટે ખીલવા સાથે પરાગાશય અને પરાગાસન ખુલ્લા રહેશે આવા પુષ્પોમાં સ્વફલન માટે પરાગ્રદની મુક્તિ એટલે કે જ્યારે પરાગ્રદ મુક્ત થશે અને પરાગાસનની ગ્રાહ્યતામાં તાલમેલ સધાશે એટલે કે જ્યારે બી પરાગ્રદ મુક્ત કરાશે એ જ સમયે પરાગાસન ગ્રહણશીલ રહેશે સ્વપરાગનયન થઈ શકે માટે આ અનુકૂલન સધાઈ રહ્યું છે એટલા માટે કારણ કે અહીંયા આગળ સ્વફલનની તકોને વિકસાવી શકાય નંબર બે કે આની અંદર આપણે એક પ્લાન્ટ્સ અથવા તો એક અહીંયા આગળ એક જનરલી સમૃદ્ધ પુષ્પતા માટેના કોમેલિનાની અંદર પ્લાન્ટ્સની અંદર જોઈ શકીએ તમે ધ્યાનથી જોશો તો પ્લાન્ટ્સના નીચેના ભાગમાં આવા પુષ્પો તમને જોવા મળશે આ બધા જે પુષ્પો છે એ સમૃદ્ધ પુષ્પો છે યાદ રાખજો બીજું કે એના ઉપર એક બીજા પણ પુષ્પો ડેવલપ કરાશે જેને આપણે હવાઈ પુષ્પો કહીએ આ જે વસ્તુ થવાની છે અથવા આ જે ઘટના છે એને સમૃદ્ધ પુષ્પતા કહેવાય યાદ રાખજો સમૃદ્ધ પુષ્પતાની અંદર ત્રણ પ્લાન્ટ્સને જોઈને ગયા એક વાયોલા અબૂટી અને બીજો છે કોમેલિના